മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനമായ പീസ് റേഡിയോയുടെ പരിപാടികളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സാധിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം എത്തിക്കുക വസ്വാസുള്ള ഭാര്യയെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാമെന്നാണ് ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് കൈ വീണ്ടും കഴുകുക അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വസ്വാസുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ വസ്വാസ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ വ്യാപകമാണ് ഇപ്പൊ പഴയ പോലെയല്ല ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾക്കുണ്ട് ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ധാരാളക്കണക്കിന് പുതുതലമുറകൾ കുറച്ച് പ്രായമായവരിൽ നമ്മൾ മുമ്പൊക്കെ ഇത് സാധാരണ കണ്ടിരുന്നു പ്രത്യേക സ്ത്രീകളിലൊക്കെ ഒരു പത്തോ നാൽപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ചോ അൻപതൊക്കെ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അതല്ല ഇപ്പം ഇത് വളരെ കോമൺ ആണ് ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഒ സി ഡി ഉള്ള ആളുകൾ വസ്വാസുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഈ വസ്വാസുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുക്കും സത്യത്തിൽ അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയണത് ഈ ഇവർക്ക് കഴിയൂല ഒരാൾ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഒഴിച്ച് പിന്നെ ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങും ഒരു ടാങ്ക് വെള്ളം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ച് കളയണം എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യണത് വെള്ളത്തിൻ്റെ വില എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയണത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിത് ചെയ്യണത് അവർക്കത് സാധ്യമാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു അസുഖം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാധാരണ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇതിനൊക്കെ ചില പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വിത്ത് മെഡിസിൻ മരുന്ന് ഏറ്റവും നന്നായി വേണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം മരുന്നുകൾ പലതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അലോപ്പതിയിൽ നല്ല സൈക്കാട്രിക് ഡോക്ടർമാരിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയിലുണ്ട് പലതിലും നല്ല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അത് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കണം പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രാഥമികമായി ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ മതപരമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇവർക്ക് വസ്വാസെങ്കിൽ അതായത് വൃത്തിയായോ ശുദ്ധിയായോ നായ തൊട്ടോ ഓതു ശരിയായോ നിസ്കാരം ശരിയായോ ഫാത്തി ഓതിയോ ഓതിയിലെ നെയ്യത്ത് ശരിയായോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് വസ്വാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്കത് മതപരമായ വിവരമുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയണേ ഇപ്പോൾ നെയ്യത്ത് വെച്ച് ശരിയായില്ല ഒരാൾ നെയ്യത്തിൻ്റെ നെയ്യത്ത് ശരിയല്ല എനിക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് ശരിയാവില്ല എന്നൊരാൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് രാത്രി നിസ്കാരത്തിന് നെയ്യത്ത് വെച്ചിട്ട് ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആളുടെ പെടാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ രാത്രി ഉണന്നത് എന്തിനാ രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ ഒളുവെടുത്ത് എന്തിനാ രാത്രി നിസ്കരിക്കാൻ ബാത്റൂം പോയത് എന്തിനാ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ ഒളു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം പായ വിരിച്ച് എന്തിനാണ് ഒളു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിസ്കാര കുപ്പായിട്ട് എന്തിനാ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിന് പറയണം അപ്പം അവിടെ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നെയ്യത്തിൻ്റെ വസ്വാസം പോകും പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വസ്വാസം ഉള്ളൊരു അസുഖം ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഒളു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒളു പിന്നെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എടുത്താൽ മതി അത് ഇനി നേരായില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് വിചാരിച്ചോളൂ ഈ അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് ആ ഒളു മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പണ്ഡിതന്മാർ അതാ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ആ ഒളു മതി ഇനിയിപ്പോൾ അത് തെക്ക് വീരത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ കിട്ടിയത് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നി ആ അത് മതി അത് ശരിയായില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് മതി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം ശരിയാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ വ്യാകുലം ആ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പരിശീലനം നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന് സഹകരിച്ച് കൊടുത്താൽ അവർ എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇത്ര മതി ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്നിങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സഹകരിച്ച് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യാത്ത പറ്റും പിന്നെ വേറെ ചില കേസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒ സി ഡി
നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക പീസ് റേഡിയോ ട്യൂൺ ടു റിയാലിറ്റി